এই পর্বে আমরা যেটা শিখব সেটা হলো হাউ টু চেঞ্জ দ্য ভয়েস অফ কোয়েশ্চেন টাইপ সেন্টেন্সেস এখন কোয়েশ্চেন টাইপ সেন্টেন্সেস উইস অল নো দ্যাট দেয়ার আর টু টাইপস অফ কোয়েশ্চেন টাইপ সেন্টেন্সেস ফার্স্ট ইজ ইয়েস নো টাইপ অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ ডাব্লিউ এইচ টাইপ তো ইয়েস নো টাইপের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে আমরা ভয়েস চেঞ্জটা করব ডাব্লিউ এইচ টাইপের ক্ষেত্রে সেটা একটু আলাদা দেখে নাও এস নো টাইপ কোয়েশ্চেনগুলো দু রকমের হতে পারে উইথ মডাল দিয়ে যেগুলো শুরু হবে সেগুলোর ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল নাও ক্যান ইউ ডু দিস ক্যান ডু ভার্ব দিস অবজেক্ট ইউ সাবজেক্ট জাস্ট প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমাদের এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ক্যান ইউ ডু দিস এটাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করব অর্থাৎ কোয়েশ্চেন মার্কটাকে হাটাবো তার জন্য কি করতে হবে ইউ ক্যান ডু দিস স্টেপ টু এপারে ইউ ক্যান ডু দিস এই যে পার্টটা আমরা করেছি এইটার ভয়েস চেঞ্জ করব সেটা কি হবে দিস ক্যান বি ডান বাই ইউ থার্ড স্টেপে জাস্ট এই যে ক্যানটা আছে ক্যানটাকে সেন্টেন্সের প্রথমে নেব ব্যাস আর কিছু করতে হবে না ক্যান দিস বি ডান বাই ইউ শুধু ক্যানটা প্রথমে যাবে বাকি পার্ট সেম থাকবে আর একটা এক্সাম্পল নাও উইথ হেল্পিং ভার্ব আর ইউ রাইটিং এ লেটার সেম ফার্স্ট স্টেপটা তাহলে কী হবে এটাকে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা টেন্স মেনে এই সেন্টেন্সটাকে অ্যাসারটিভ করব কি হবে এক্স্যাক্টলি ইউ আর রাইটিং আ লেটার স্টেপ টু এবারে এই যে এইটা যেটা করেছি সেইটার ভয়েস চেঞ্জ করব কি হবে আ লেটার ইজ বিং রিটার্ন বাই ইউ আর থার্ড স্টেপ থার্ড স্টেপে জাস্ট ইজ অর্থাৎ হেল্পিং ভাব যেটা থাকবে সেটাকে জাস্ট আমি আগে নেব বাকিটা সেম থাকবে ইজ আ লেটার বিং রিটার্ন বাই ইউ কমপ্লিট ভেরি ইজি এবারে ডাব্লিউএইচ টাইপ সেন্টেন্স গ্রোর ক্ষেত্রে দেখো একটু খেয়াল রাখতে হবে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনটা যদি হু দিয়ে শুরু হয় তাহলে মনে রাখবে হু হবে বাই হুম বাকি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ হবে না অ্যাট এক্সাম্পল হু ডিড ডিড দিস ডিড ভার্ব দিস অবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট নেই সাবজেক্ট হচ্ছে হু ডিড পাস্ট টেন্স হয়ে আছে তাহলে কি হবে প্রথম হুটা কি হয়ে যাবে বাই হুম নেক্সট ডিডটা কি হবে ডিড হবে ওয়াজ ডান সেন্টেন্সটা কি হবে বাই হুম ওয়াজ ইট ডান মনে রাখতে হবে দিস দেখো প্রশ্নের দিস প্যাসিভে ইট হবে প্রশ্নের যে দিস আছে সেটা প্যাসিভে ইট হয়ে যাবে আর বসবে কোথায় ওয়াজ ডান ওয়াজ আর ডানের মাঝখানে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আর একটা হাউ ডিড ইউ ডু ইট এখানে কিন্তু হু দিয়ে শুরু হয়নি সেক্ষেত্রে কি করেছি হাউ ওয়াজ ইট ডান বাই ইউ শুধু হাউটা যেখানে ছিল সেটা সেখানেই থাকবে অর্থাৎ হাউয়ের কোনো চেঞ্জ হবে না ডিড হয়ে যাবে ওয়াজ ডান আর ইটটা বসবে ওয়াজ আর ডানের মাঝে মানে ওয়াজের পরেই ডানের আগে আর বাই ইউ এখানে দেখো এখানে সাবজেক্টটা রয়েছে সুতরাং বাই ইউ লাস্ট চলে যাবে ভেরি সিম্পল এবার ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনটারই কিভাবে আমরা করতে পারি সেটা আর একবার একটু দেখে নাও হু টট ইউ ইংলিশ এই কোয়েশ্চেনটাকে হু দিয়ে শুরু হয়েছে টট ভার্ব ইউ হচ্ছে অবজেক্ট আর ইংলিশটাও কিন্তু সেকেন্ড অবজেক্ট কিভাবে করছি আমরা হু হয়ে যাবে বাই হুম টট হয়ে যাবে ওয়ার টট কেন ওয়ার টট হলো কারণ অবজেক্ট আছে ইউ আমরা ইউ অবজেক্টটাকে নিয়ে কাজ করছি ইউ এর কোনো চেঞ্জ হবে না ইংলিশেরও কোনো চেঞ্জ হবে না এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ইউ 
জাস্ট আমরা এইভাবেই সাজিয়ে নেব হু বাই হুম টট ওয়ার টট ইউ ইউ ইংলিশ ইংলিশ কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্কের জায়গাতে এবারে ইউটা চলে আসবে ওয়ার টটের মাঝে কি দাঁড়াবে ওয়ার ইউ টট তাহলে সেন্টেন্সটা কি হবে বাই হুম ওয়ার ইউ টট ইংলিশ ভেরি সিম্পল আমরা পরপর আর একবার একটু দেখে নিই হু হবে বাই হুম টট ওয়ার টট কেন কারণ অবজেক্ট হচ্ছে ইউ ইউ ওয়ার ইউ চেঞ্জ হবে না ইংলিশেরও চেঞ্জ হবে না কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্কের জায়গায় থাকবে এরপরে যে স্টেপটা হবে সেটা হচ্ছে ইউ ওয়ার আর টটের মাঝে বসবে তাহলে কি দাঁড়াবে ওয়ার ইউ টট সেন্টেন্সটা হবে বাই হোম ওয়ার ইউ টট ইংলিশ আশা করি বুঝতে পেরেছ মনে রাখবে সাবজেক্ট মানে ডু মানে যে কাজটা করছে অবজেক্ট মানে যার উপরে কাজটা করা হচ্ছে চলো এবারে করে ফেলা যাক ক্যান ইউ ডু দিস এক্সারসাইজ ভার্বকে ক্যান ডু সাবজেক্ট ইউ অবজেক্ট দিস এক্সারসাইজ বলো তো কিভাবে করবো আমরা এক্স্যাক্টলি প্রথমে আমরা কি করব ইউ ক্যান ডু দিস এক্সারসাইজ এটা স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু কি এবারে এই যে ইউ ক্যান ডু দি দিস এক্সারসাইজ এটার ভয়েস চেঞ্জ করব তাহলে হবে দিস এক্সারসাইজ ক্যান বি ডান বাই ইউ আর থার্ড স্টেপে কি হবে ক্যানটা প্রথমে চলে আসবে ক্যান প্রথমে চলে আসবে তাহলে কি হবে ক্যান দিস এক্সারসাইজ বি ডান বাই ইউ কমপ্লিট ক্যান দিস এক্সারসাইজ বি ডান বাই ইউ নেক্সট ডাজ হি অলওয়েজ কল দ্য স্টুডেন্টস ভার্বস কলড সাবজেক্ট হি অবজেক্ট দ্য স্টুডেন্টস খেয়াল করো যখনই ডাজ বা ডিড কথাটা থাকবে তখনই বুঝে নেবে এটা আইদার প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট মানে সিম্পল প্রেজেন্ট অথবা সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট ইনডেফিনিটে রয়েছে সেন্টেন্সটা টেন্স তাহলে তুমি কিভাবে করবে স্কোল্ড এখানে যেহেতু ডাজ আছে তাহলে স্কোল্ডের চেহারা কি কি হতে পারে ইজ স্কোল্ডেড অর আর স্কোল্ডেড তাহলে প্রথম স্টেপটা কি হবে হি অলওয়েজ স্কোল্ড দা স্টুডেন্টস সেকেন্ড স্টেপ এটার ভয়েস চেঞ্জ করো দ্য স্টুডেন্টস আর অলওয়েজ স্কোল্ডেড বাই হিম আর থার্ড স্টেপে কি হবে আরটা শুধু প্রথমে যাবে বাকিটা যা যেখানে যেভাবে ছিল সেভাবে থাকবে আর দ্য স্টুডেন্টস অলওয়েজ স্কোল্ডেড বাই হিম লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক সিম্পল আর দ্য স্টুডেন্টস অলওয়েজ স্কোল্ডেড বাই হিম নেক্সট ডিড ইউ সি দ্য বার্ড বলো এটা কি হবে ইউ সি দ্য বার্ড তারপরে দ্য বার্ড ইজ সিন বাই ইউ তারপরে ইজ দ্য বার্ড সিন বাই ইউ ভেরি গুড নেক্সট ইজ হি নট স্পিকিং দ্য ট্রুথ ভার্ব ইজ স্পিকিং সাবজেক্ট হি অবজেক্ট দ্য ট্রুথ কিভাবে করছি ইজ নট দ্য ট্রুথ বিং স্পোকেন বাই হিম আশা করি বুঝতে পেরেছ হোম ডিড দে রিভিউক হোম আছে খেয়াল করো কিভাবে করছি হু ওয়ার রিভিউক বাই দেম হুম হয়ে যাবে হু আর তোমাকে টেন্স দেখে হুয়ের পরে সঠিক বিভাবটা বসাতে হবে টেন্স দেখে সঠিক বিভাবটা বসাতে হবে হুইচ বুক ডু ইউ ওয়ান্ট ওয়ান্ট ভার্ব সাবজেক্ট ইউ অবজেক্ট বুক 
কি হচ্ছে হুইচ বুক ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ খেয়াল করো এই হুইচ বুকের মধ্যে কোনো চেঞ্জ হবে না ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ হুইচ বুক ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ হ্যাভ ইউ সিন দ্য বিল্ডিং ভার্ব হ্যাভ সিন সাবজেক্ট ইউ অবজেক্ট দ্য বিল্ডিং হ্যাজ দ্য বিল্ডিং বিন সিন বাই ইউ নেক্সট দ্য স্যামুয়েল অলওয়েজ কল দ্য স্টুডেন্টস আগেটার মতন আর দ্য স্টুডেন্টস অলওয়েজ কলড ইট বাই স্যামুয়েল হু ইজ রিডিং আ স্টোরি এটা তোমরা চলো আমার একসাথে করি হু ইজ রিডিং দ্য স্টোরি হু কি হয়ে যাবে বাই হোম ইজ রিডিংটা কি হবে ইজ বিং রেড আর অবজেক্ট কে আছে এ স্টোরি তাহলে এ স্টোরিটা ইজের পরেই বসবে বাই হুম ইজ এ স্টোরি বিং রেড কোয়েশ্চেন মার্ক আশা করি বুঝতে পেরেছ বাই হুম ইজ দ্য স্টোরি বিং রেড নেক্সট হোয়াই ডু উই লাভ ইট সো মাচ হোয়াই ইজ ইট লাভড বাই আস সো মাচ সেম হোয়াই এট কোনো চেঞ্জ হবে না ডু এর জায়গায় ইজ বসলো কারণ এটা ডু লাভ তার মানে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে আছে ডু লাভ তার মানে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে আছে তুমি বুঝে নিলে তার মানে লাভের প্যাসিভ ভয়েস এর কি হবে ইজ লাভড ইট অবজেক্ট ইজ আর লাভড এর মাঝে বসবে ইট বাই আস সো মাচ লাস্ট ক্যান ইউ চেঞ্জ দ্য ভয়েস বলো হুম ক্যান দ্য ভয়েস বি চেঞ্জড বাই ইউ এক্স্যাক্টলি হু হ্যাজ সিন দ্য উইন্ড কি হবে হুটা বাই হোম হ্যাজ দ্য উইন্ড বিন সিন হু রোট দ্য লেটার বাই হোম ওয়াজ দ্য লেটার রিটার্ন হু ইজ সিঙ্গিং দিস সং কি হবে by whom this song by whom then is by whom is this song being sung by whom is this song being sung very good niyom to ekta mone rekho karon eta amader এরকম প্রশ্ন কিন্তু মাধ্যমিকে বলো বা অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষাতে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই আসে আশা করি এটা তোমাদের খুব কাজে আসবে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টে প্রশ্ন করো এবং ডোন্ট ফরগেট টু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব